அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த புத்தாண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் ராகு கேது எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அள்ளி கொடுக்க போகிறார் என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த புத்தாண்டில் என்னென்ன நன்மைகள் நடக்கும் என்று பார்த்தோமானால் சனியின் சஞ்சாரம் பார்வைகள் குருவின் சஞ்சாரம் பார்வைகள் சிலருக்கு நன்மைகளையும் தீமைகளையும் பார்க்கலாம் சர்ப்ப கிரகங்களான ராகு கேதுவினால் பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம் காரணம் தனித்த ராகுவை இப்போது குரு பார்வையிடுகிறார் கேதுவுடன் குரு சேர்ந்து இருக்கிறார் இது நாள் வரை கேதுவுடன் இணைந்திருந்த சனியும் விலகி மகரத்திற்கு நகரப்போகிறார் இதனால் அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் நன்மைகள் நடைபெற உள்ளது மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிக்காரர்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் என்று பார்க்கலாம் நவ கிரகங்களில் சர்ப்ப கிரகங்களான ராகு கேது கிரகங்கள் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகின்றன கால புருஷ தத்துவத்திற்கு மூன்றாவது வீடு தைரிய வீரிய ஸ்தானம் இளைய சகோதர ஸ்தானம் கால புருஷ தத்துவத்திற்கு ஒன்பதாம் வீடு பாக்கிய ஸ்தானம் உயர்கல்வி வெளிநாட்டு பயணம் தந்தையை குறிக்கும் பொதுவாகவே ராகு கேது கிரகங்கள் இருக்கும் இடத்துக்கேற்ப அந்த வீட்டின் அதிபதியை போல் பலன் தருவார் மிதுனம் புதன் வீட்டின் அதிபதி தனுசு குருவின் வீட்டின் அதிபதி என்பதால் ராகு அதிக காதலையும் தனுசில் உள்ள கேது அதிக ஆன்மீகத்தையும் அளிப்பார் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் இந்த ராகு கேது கிரகங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் என்னென்ன பலன்களை கொடுப்பார் என்று பார்க்கலாம் கும்பராசி நேர்களே அமைதியும் எதையும் ஆழ்ந்து சிந்திக்கும் திறன் கொண்ட கும்பராசிக்காரர்கள் ராசிக்கு ஆறில் ராகுவும் பன்னிரண்டில் கேதுவும் உள்ளனர் இனி ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்திற்கும் ராகுவும் பதினோராம் இடத்திற்கு கேதுவும் வரப்போகிறார்கள் ஐந்தாம் இடம் என்பது புத்திர பாக்கியம் தெய்வ அருள் புண்ணியங்கள் காதல் உல்லாசம் கேளிக்கை கதை கவிதைகளில் ஆர்வம் இவை அனைத்தும் ஐந்தாம் இடத்தின் காரகத்துவங்கள் பதினோராம் இடம் என்பது லாபம் மூத்த சகோதரம் எண்ணங்கள் நிறைவேறுதல் ஆகியவற்றை குறிக்கும் இதனால் வரை போதுமான வருமானம் வந்தாலும் கடனுக்கு வட்டியை கட்டிவிட்டு நிம்மதி குறைந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்த உங்களுக்கு இந்த ராகு கேது பயிற்சி நிம்மதியை தரும் கேது பதினோரில் வருவதால் தொட்டது துலங்கும் தேவையற்ற செலவுகள் குறையும் செய்யும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் இதுவரை தடைப்பட்ட காரியத்தை செவ்வனே செய்து முடிப்பீர்கள் இதுவரை திருமணமாகி புத்திர பாக்கியம் தடைப்பட்ட தம்பதியினருக்கு புத்திர பாக்கியமும் குடும்பத்தில் அமைதியும் நிலவும் பதினெட்டு வருடத்திற்கு பிறகு ஐந்தாம் இடத்திற்கு ராகு வருவதால் முன்னோர் வகையில் உள்ள தோஷம் நீங்கி சுகம் பெறலாம் ராகு பகவான் பஞ்சம பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்திற்கும் கேது பகவான் லாப ஸ்தானத்திற்கும் மாறுகிறார்கள் ஐந்தாம் இடத்து ராகுவினால் சிந்தனையில் குழப்பங்கள் தோன்றும் மனதில் தேவையற்ற பயம் வந்து போகும் இதனால் உடல் நிலையில் லேசான பாதிப்புகள் உருவாகலாம் உடலில் சிறு சிறு தொந்தரவுகள் ஏற்பட்டு பின் சீராகும் வெளி உணவுகளை முடிந்தவரை தவிர்ப்பது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது எதையும் ஒளிவு மறைவின்றி வெளிப்படையாக பேசுவதால் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும் எவரையும் எடுத்தறிந்து பேசாமல் எல்லோரையும் அனுசரித்து செல்லும் பழக்கத்தினை வளர்த்து கொள்ளவும் ஐந்தாம் இடத்தில் சஞ்சரிக்க உள்ள ராகு பகவான் எதிர்பாராத இடமாற்றத்தை தோற்றுவிப்பார் குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் வாய்ப்புகள் குறையும் ஒரு சிலருக்கு குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து தொழில் ரீதியாக வெளியூர் செல்லும் வாய்ப்பு உருவாகும் உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும் உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும் அயல் நாட்டு பணிக்காக காத்திருப்போருக்கு அதற்கான வாய்ப்புகள் கூடி வரும் தொழில் வியாபார ரீதியாக அடிக்கடி பயணங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டி வரும் 
தொழில் வியாபாரம் தொடர்பாக நிறைய ஆலோசனைகள் கிடைக்க பெறுவீர்கள் அனாவசிய செலவுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும் அதே போல பதினோராம் இடத்தில் இருக்கும் கேது தான தர்மங்களுக்காக அதிகம் செலவழிக்க வைப்பார் மொத்தத்தில் வரவுள்ள ராகு கேது பயிற்சியானது சிந்தனையில் குழப்பத்தை தந்தாலும் உங்கள் மதிப்பையும் மரியாதையும் கூட்டுவதோடு சமூகத்தில் புகழை பெற்றுத்தரும் எதற்கும் மனம் தளராமல் கடினமாக உழைத்து பொருள் ஈட்டுவீர்கள் செய் தொழிலையும் வளர்ச்சி பாதையில் இட்டு செல்வீர்கள் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் வருவது வரட்டும் என்கிற தன்னம்பிக்கையுடன் எதிர்கொண்டு உழைத்து வெற்றி பெறுவீர்கள் தொழிலில் எந்த சுணக்கமும் ஏற்படாது பழைய அசையா சொத்துக்களை விற்றுவிட்டு புதிய நல்ல சொத்துக்களை வாங்குவீர்கள் உங்களுக்கு கீழ் வேலை செய்பவர்களை நல்வழிப்படுத்துவீர்கள் சமுதாயத்தில் உங்கள் பெயர் உயர காண்பீர்கள் மன நிறைவுடன் மனிதாபிமானத்துடன் நடந்து கொள்வீர்கள் திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணமும் குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு மழலை பாக்கியமும் உண்டாகும் எவரையும் எடுத்தறிந்து பேச மாட்டீர்கள் பக்குவமாகவும் கண்ணியத்துடனும் நடந்து கொண்டு உங்கள் அந்தஸ்தை உயர்த்தி கொள்வீர்கள் அரசு உதவிகள் தேடி வரும் பொதுநல பணிகளிலும் ஈடுபடுவீர்கள் குழந்தைகளை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி படிக்க வைப்பீர்கள் முக்கிய காரியங்கள் நிறைவேறக்கூடிய காலகட்டமாக இது அமைகிறது ஆசைகள் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற காண்பீர்கள் தொழில் வகையில் இருந்த சங்கடங்கள் நீங்கி முன்னேற்றகரமான திருப்பங்கள் உண்டாகும் பழைய கடன்களை திருப்பி அடைத்து புதிய சேமிப்புகளிலும் ஈடுபடுவீர்கள் உடலில் இருந்த நோய்கள் கரைந்து உடல் ஆரோக்கியம் உயரத் தொடங்கும் யோகா பிராணாயாம் போன்றவைகளையும் பயின்று உடல் மனவளம் இரண்டையும் மேம்படுத்தி கொள்ளவும் மனதில் உற்சாகம் நிறையும் மனதிற்கினிய பயணங்களையும் செய்வீர்கள் மதிப்பு அந்தஸ்து உயரும் உடன் பிறந்தோர் ஆலோசனைகளை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் சமுதாயத்தில் பிரபலஸ்தர்களின் நட்பு கிடைக்கும் வாழ்க்கையும் மேன்மையடையும் செய்தொழிலில் புதிய நுணுக்கங்களையும் சூட்சமங்களையும் கற்றுக்கொள்வீர்கள் சமுதாயத்தில் புதிய பொறுப்புகளும் தேடி வரும் செயல்களை வேகமாகவும் விவேகமாகவும் செய்து முடிப்பீர்கள் குழந்தைகளின் தவறுகளை பக்குவமாக பேசி திருத்துவீர்கள் குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்தவர்கள் மீண்டும் ஒன்று சேர்வார்கள் விழிப்புணர்ச்சியுடன் இருந்து பாதகங்களை சாதகங்களாக மாற்றிக்கொள்ளும் காலகட்டமாக இது அமைகிறது உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு கிடைக்கும் மேலதிகாரிகள் உங்கள் கோரிக்கைகளை ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றி கொடுப்பார்கள் அலுவலகத்தில் சகஜமான சூழல்களை காண்பார்கள் கடமை தவறாமல் உழைப்பீர்கள் தலை நிமிர்ந்து நடந்து தன்னம்பிக்கையுடன் உலா வரும் காலகட்டம் இது வியாபாரிகளின் யுக்திகளை கூட்டாளிகள் பாராட்டுவார்கள் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றத்தை காண்பார்கள் கொடுக்கல் வாங்கல்களில் இருந்த தொய்வுகள் நீங்கி வருமானம் உயரும் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு பெருகும் கூட்டாளிகளின் அபிமானத்தையும் பெறுவீர்கள் வங்கியிலிருந்து கடன் கிடைத்து வியாபாரத்தை பெருக்குவீர்கள் விவசாயிகள் நல்ல விளைச்சலை காண்பார்கள் கையிருப்பு பொருள்கள் மீது அக்கறை காட்டுவார்கள் கொள்முதல் லாபம் இந்த காலகட்டத்தில் சிறப்பாக அமையும் அரசியல்வாதிகளின் அந்தஸ்து உயரும் மனதிற்கினிய பயணங்களை செய்வீர்கள் தொண்டர்களை அனுசரித்து சென்று அவர்களின் ஆதரவை தக்க வைத்துக் கொள்வீர்கள் கட்சி மேலிடத்தின் கட்டளைகளை உடனுக்குடன் நிறைவேற்றுவீர்கள் கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் சேரும் முயற்சிகள் அனைத்தும் முன்னேற்ற பாதையில் இட்டுச் செல்லும் புதிய நட்புகள் புதிய வாய்ப்பை தேடித்தரும் பெண்மணிகள் இல்லத்திற்கு தேவையான நவீன உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள் தடை கற்களை படிகற்களாக மாற்றிக்கொள்வீர்கள் ஏற்றங்களையும் மாற்றங்களையும் காண்பீர்கள் புதிய ஆடை ஆபரணங்கள் வந்து சேரும் மாணவ மணிகள் புத்திசாலித்தனத்துடன் படிப்பார்கள் ஆசிரியர்களின் பாராட்டை பெறுவார்கள் விளையாட்டிலும் வெற்றி பெறுவார்கள் பைரவரை வழிபட்டு வந்தால் நல்லதே நடக்கும் இளைஞர்களே இந்த புத்தாண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ராகு கேது உங்க ராசிக்கு என்னென்ன பலன்களை அள்ளித்தர போகிறார் என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ண